<笑>こんにちはマダムサライですいつもご視聴くださりありがとうございますさて今回はあなたのメルセデスをご自慢していただくコーナーマダムの AMG7 号車をお届けしようと思います今回ご紹介する車はこちらのメルセデスベンツ W124E320T この綺麗なターコイズブルーのワゴンですこの色何でも希少なベリルカラーというそうなんですがベリルのワゴンと言ったらそうですこのお車のオーナーは W124 クラブジャパン会長の大竹さんの愛車なんです大竹さんどうぞ今回はよろしくお願いしますよろしくお願いしますすいませんお忙しい中いいえとんでもありません、ね、はいありがとうございます、はい、オーナーこのお色なんですけどこのお色にはなんか一方ならぬ愛着をお持ちだと聞いたんですがあはいあのこのベリルという色はですね、うん、あのまあ宝石の名前のカラーなんです、うん、ねえこれであのこちらの車ですね、えー、10年以上前にお使いで知り合った方が乗ってらっしゃいまして、うんえー、その時に私一目惚れしてしまいまして、はいえー、とずっとその全オーナーにラブコールを送っておりましたあ、はいえーでまあ、やっと10年以上経ちまして2020年のあ夏ですね、うん、初夏に全オーナーから連絡がありまして、うん、もうこの車僕乗らないので、えー、譲るけどいるというお話をいただいて、あ良かったですね。はい、で当時私あの初期型の一二四ですね、うん、セダン二三マルイートで三百イート二台所有してまして、はい、はい、で三百イのちょっとセダンに乗ろうかと思ってたんですが、うんえー、その時にそのお話をいただいたものですから、うん、えっ、ー、とこれはもうこのチャンスを一生、うんうん、乗れないだろうということで、で。すべて手放しまして、うん、こちらのベリルワゴンの方に乗り換えたということでございます。あ、そうなんですか。えー、もうそれなりの一生懸命探したこの愛したなやまないベリルカレカラーですね。<笑>すみません、カビカビで。はい。えー、っとですね、そうですよね。昔ってメルセデス確かお色によって安全性が異なるってカタログに。あの乗ってたことありましたよね。はい、うん、あのそうですね。90年ぐらいまでのカタログの一番後ろの部分ですね。うん、あのボディカラーのことの視認性、うん、見やすさですね、うん。そういったものがチャ,チャートのようになってまして。なってましたよね。はい、あの一番暗いのが実は黒じゃなくてミッドナイトブルーだったり、うん、あと実は一番明るいと思ってた白が、うんえー、2番目だったり、うんはい。やっぱ反射しちゃうんですかね。そうですね。ね。なのであのなんか一番死に性が高いのがアイボリーということでドイツのタクシーはアイボリーが多かったっていうことでしたよね。そうですね。はい。<笑>なのでえっ、ー、とタクシーにはその死に性が一番高いライトアイボリーが使われているということで、今もおそらくドイツのタクシーではその色が標準ではないかと思います。ああ、ねすごいですね。そのなんだ色によっても安全性を考えるっていうのがさすがのなんかメルセデスっていうかそ,う、ね、そんな感じですよね。はい、はい、それではより詳しくこのこちらのワゴンについてあのご自慢していただこうと思いますのであのオーナーよろしくお願いします。はいわかりました。メルセデスベンツ E320 エステートシャーシコード 124.052 ご覧の通りそれまでのスタイルから大幅にエクステリアデザインをチェンジし今風のフェイスリフトが施されたフロントマスクそしてパワフルな追加メンジンが魅力の一台です名称も従来のミディアムクラスから E クラスへと変更されましたがそのアルファベットの E はインジェクションエンジンをドイツ語表記したアルムシュプレッチモーターの E から取られています
それはアメリカの厳しい排気ガス規制への対応と燃費の向上いわゆる時代に先駆けた環境性能に対するメルセデスの自負から今に引き継がれています。巷では後期型はコストダウンされたとささやかれているとも聞きますがとんでもございません新開発のエンジンは元より軽量化やリサイクルを意識した素材の開発などモデルチェンジを待つことなく惜しみなく膨大な予算が後期型 W124 には注ぎ込まれました最善か無かの言葉通り時代が環境性能を要求してきたからこそメルセデス・ベンツは最善の後期型を世に送り出したのではないでしょうかエンジンは M104.992 このエンジンの特徴的なところは M104 ファミリーの中でも圧縮率が 9.2 対1と低いことなんです純正の状態で約220馬力を発揮しますちなみに新開発された M104 エンジンはパワーと燃費の両立を目指しメルセデス F1 エンジンの技術が注ぎ込まれたユニットでも知られています1989年から10年間も製造されましたが初期の W638 いわゆる V クラスに積まれていた M104 エンジンだけは別物ですこれはメルセデスがフォルクスワーゲンから半完成品のエンジンを買い取りエンジンカバーをつけただけのものなんですね外観はご覧の通りのステーションワゴン欧州ではエステートカーと一般的に言われていますセダンとの違いは外見は別にしてリアショックが油圧式のレベライザーを工場オプションで選べたことその他リアブレーキがベンチレーテッドデスクになっているのもワゴンならではの装備ですはい、それではオーナーにこのこちらの車のアピールポイントとかあとここをあの変えてますっていうようなところがありましたらご紹介していただけますかあはい、えー、とまずこの車を手に入れて真っ先にあの手を入れたのが、えー、この,あの北米仕様のサードブレーキランプですね。はいと言いますのもあの一番最初に乗ってたですねあのセダンの124が、えー、と後ろから追突されて廃車になったというですね苦い経験があります、えー、今の車にはな,ないですね細いブレーキランプなのであのなかなかそれでしかも敷地区域にあるために追突されやすいと思ってますので僕はもう必ずこれをつけたかったというのがまず一つです<笑>えー、とこの車はあのー、ロシアの、えー、仕様で新車並行仕様ですで、まあ、320なんですけども木目がですねゼブラノットこれを使っていますでまあ偶然なんですが私が今まで乗ってきた124は全部ゼブラなので、うん、あ今回もゼブラノだっていうことで非常にこれはあの安心してるというか気に入っているポイントになります、はいはい、であとえっ、ー、とですねこの車あのそういった仕様になっているので、えー、オートマがですね5速クッペとかかぶり用でついている5速のミッションがついていますはい、はい、えっ、ー、となのでまあ燃費がいいかなと思ってたんですけども、うん、えっ、ー、とあまり燃費には影響しなくてあオーバードライブでもそんなには燃費にははい<笑>ただ、うん、あの高速道路とかですね、うん、あの走ってる時にあの100キロで走ってると、うんえーまあ、2000回転弱ぐらいですかねなので、まあ、非常に静かにあの高速道路を走ることができますというところが非常に気に入ってます、うんはいはい
、であと、まあ、あ,のあまり私メンテしないんですがこちらのメーターパネルですね実はあの来た時に、えー、よくありますあの白いブツブツがいっぱいございました。例のカビですね、はい、<笑>で、えー、と私どものクラブであの、まあ、すごい器用な方がいらっしゃいまして、うん、そちらをですねあの、えー、全部外して、うんえー、そのカビを取ってすごいですね取る,取るのがまたつけるのも大変だし。はいえーで塗装までして仕上げるっていうのをですね、うん、ちょっとはいあの拝見して自分でもできないかなと思って、うん、ちょっと見よう見まねでやってみました。ご自分で。はい。まあすごい。あのケースですね、うんまあ、丸かと思って、うん、あの海外からちょっと二三個予備を取ったりとか、えー、いろいろしましたけども結局あの悪くとなくあの自分で込めてですね。素晴らしい。はい、成功することができました。そうなんですか。あのまあ、カビを落とす方もいらっしゃいますし、うんまあ、僕のようにこうやってあの塗装で仕上げられる方もいらっしゃいますけども、はいあのまあ、やればできるということであの皆さんもやっていただければなと思いますそう,なんか<笑>そうですねちょっとあの気合はいりますけどねあそうですね,ね、はいうん、あの気合というかもう決心です、ね、<笑>自分でやるといって,言ってもうでもねやっぱり自分でやるとやっぱりそういうより一層の愛着が湧きますよねはいあの毎日ですね、うん、家でもあの見るところですのでここが綺麗だと本当にあの気持ちが良くなりますですねはいじゃああともう一つはいあのこのホイールですねホイールはいはいじゃあはいあのこのホイールなんですけどもえー、よく初期型とかで履いている、うんえー、と15欠血のホイールなんですけども、うん、ここの角が丸くなっているホイールになっています、はいはいはいはい、えっ、ー、とこのホイール自体は、えー、と190のですねスポーツラインで使ってた 7J のホイールなんですけども、うんうん、はい、えー、とこれを、えー、と今履かせていますはいえー、となぜかというとあの単造でできているので鋳造、うん、でできているホイールよりも、うん3キロぐらいこれ軽くできてるんですよ。はい。ということで全オーナーがですね、うん、これはあのこだわって付けたので、うん、私もちょっとこれは継承して、うん、今付けさせていただいてます。うん、はい。そうこのヘッドライトですね。はい、あのレンズなんですけれどもあのこれはあの500用のヘッドライトこれを入れています。うん、はい。ですのでちょっとあの普通の一人形よりもキリッとした付きになっているかなっていうところですね、うんうんはいはい。はい。こちらも今もう部品がどんどんどんどんなくなってきている中で、あの偶然探したものなので、うん、これもまあお気に入りのポイントの一つです。ああ、なるほど。やっぱワゴンがお好きなんですか？あ、はい。あのー。今はワゴンですけど、うん、実は僕はそんなにあのワゴンあのこだわってるなっていうじゃなくて、うん、たまたまこの色がワゴンだったっていう、はいええ、そうですうそれまではずっと乗った3台はセダンでしたので、うんうんうんはい、ただやっぱりワゴンですと、うん、あのアウトドアに行ったり、うん、物を積んだり、うん、いろんなその用途が増えましたので、うんはい、そういった面でまたあの違ったあの新しい発見ですかねそうですよねはい、まあ、それぐらいです。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ会長よろしくお願いします。はい、よろしく。リハーサルですか。いや、もう行っちゃいましょう。あ、そうです。はい。あ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいお車が後ろにありますけど、こちらの場所をちょっとご紹介していただいてよろしいですか。あはいえー、とこちらはですねあの東京都の町田市にあります、うんえー、ブワイソーという、うんえー、昭和の偉人ブワイソーブワイソーブワイソーブワイソーはいあの武,武蔵の無に、うん、相模の佐、うんえー、の武装層じゃなくてブワイソーブワイソーブワイソーなんですね、はい、ああ、はい、ブワイソーという場所になります、うん、で後ろにある車は白洲二郎がですね、うん、なんと高校生時代に乗り回してたという、うん、ペイジというアメリカ車になりますはい、認識がなんと1916年製のクラシックカーです、うん、実際の車なんですかはいそうですあすごいへえー、であのダンディーな方が、はい、白洲二郎さんあの方はですね白洲二郎本人でありまして、う
あの写真がですねあの、えーとまあ、有名な写真なんですけども、うん、日本で一番最初にジーンズを履いたという,う、はい、貴重なお写真です。似合いそうな感じですよね。はい、えーうん、はい、わかりました。それでは、お車のお話に移っていこうと思うんですけど。はい、えー、っと、じゃ、会長さんの一二四に対する思い入れっていうのを、ちょっとお聞かせいただけますか。はい、そうですね。あの、まあ、一二四、あの、この四角いメルセデスですね。うん、えー、っと、私が、あの、学生時代の頃から、うん、あの、まあ、気になってたというか、うん、えー、っと。このカースタイリングっていう自動車のですね、うん、えっ、ー、とデザインの雑誌があります。すごいですね。はい、自動車のデザインの雑誌。はい。で、まあこういう写真とかですね、絵を見ながらそれを真似て、うん、あのデザインの勉強をしていたという中で、うん、あのこの五十号にはですね、うん、えっ、ー、と一二四のデザインの開発のストーリーが載っています。うんうん、皆さん見てください。はい、見てください。ここにメルセデスベンツ W 一二四ってちゃんと書いてます。はい、えっ、ー、とこれがですね W124 シリーズ、えー、9年ぶりに生まれ変わった中型メルセデスという形で紹介されています123から124へっていうことですかそうですねあのまあ123あの爆発的にヒットしましたので、うんうんえー、そちらで得たあの潤沢な資金をもとにですね、うん、開発費をあのふんだんにかけまして、うん、と124っていうのを開発されました。はいはい、えー、当時あのオイルショック等であのまあ排ガス規制やあとはあの燃費を良くするということで、うん、まああのご覧いただけるように初期のイメージスケッチではこういうふうにあのリアのタイヤのハウスを隠したような風力のデザイン、うん、風力を追求したデザインですね。すいません124は最初はこういうデザインだったんですか。そうです。<笑>皆さん見てください。全然違う。<笑>はい、で、あのだんだんですね、あの開発が進む中で、うん、あの車らしいこういうセダンらしい形になってきました。これだとね、今の感じですよね。はい。うん、まああの一人さんに乗ってたユーザーや、うんうん、他のあのセールスの部門からですね、うん、あの要望があり。うんあの後にですねあのサッコプレートと言われるあのメッキもついたパネルであったりあとウッドパネルですね、うんはい、あのも、えー、この中,中期からつけられたというふうに、うん、こちらの、はい、こちらの車はああの例の、はい、そうですね今僕が乗っているベリルのワゴンと同じ色の、うんえー、とミニカーです。うんまあ、こちらは前期型なので、うん、ちょっとあの、えー、ウインカーとかフィールが違いますけどもあだこのまあルーフについてるプロテクターとかですね、うんうん、あのほぼ自分の車に似てるので自分の車の分身と持ってみていますへえすごーい成功にできてますよねあはいこれはあのドイツのミニチャンプス車というミニ,カーミニチュアカーのメーカーが作ったものでして、うん、あのかなりあの細部のディティールまでですねこだわって、うんえー、作られていますすごい室内も成功はいえー、すごいはい、はい、こちらはあこちらがですね僕があの一番最初に乗ったあの124です、うんうん、あの色があのノーティカーブルーっていうことで、うんあのまあ、この時からあのブルーメルセデスとかいう形で僕はあの、うんうん、名前をつけたりいいですか、はい、あの当時からあのブログはやっていたので、うんまあ、ブログの,あのペンネームでブルメデさんなんて言われてたのが、まあ、この車です,です、ねはい、こちらの車には、えー、と2006年から2018年まで12年間乗りました。うんあ結構えー、先ほど、はい、あのちょっとお話ししてたかもしれないですけども、うん、後ろからちょっと追突に遭いましてあの残念ながら廃車してしまったということですね。ねうんうん、楽しかったですね。はいじゃあ聞いてもいいですか、はい、会長にとって124とはズバリ何でしょう、はいうんえー、なくてはならない大事な恋人。うんね、あそれはなくしてはならないですね。はい。はい、これだけはなくしたくないです。<笑>ですよね。永遠のね。えー、うん。
はい、じゃあ会長忙しい中今日はいろいろとありがとうございましたありがとうございましたすごい貴重なお話が聞けて楽しかったです、はい、こちらこそ楽しかったですあの不愛想、はい、であのお食事ランチもごちそうになっちゃいまして<笑>美味しかったです<笑>ありがとうございましたはいそれではえっと最後までご視聴くださいましてありがとうございましたこの動画が面白かった参考になったと思われた方はぜひグッドボタンをポチッとよろしくお願いしますコメントもたくさんお待ちしていますのでよろしくお願いしますそれではまたお会いしましょうさようなら